அனைவருக்கும் வணக்கம் நாலேஜ் அகாடமி உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நம்ம இது வரைக்கும் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷனில் பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன் வேவ் கோடிங் ஃபார்மேட்ஸான டிஃப்ரென்ஷியல் பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன் தென் டெல்டா மாடுலேஷன் அடாப்டிவ் டெல்டா மாடுலேஷன் அடாப்டிவ் டிஃப்ரென்ஷியல் பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன் தென் லைன் கோடிங் ஃபார்மேட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்த்துருக்குறோம் தென் இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால் என்ன இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ்க்கும் அலைசிங்க்கும் என்ன மாதிரியான வித்தியாசங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்த்துருக்குறோம் ஓகே ஸோ நம்ம பார்த்தது வரைக்கும் இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ் என்னது ஒரு சிக்னலுக்கு ஒரு பாதகமான விஷயமாக இருக்குது ஒரு ஒரு சிக்னலோட டிரான்ஸ்மிஷன் அது பாதிக்குது இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால் என்ன ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னல் என்ன ஆகுது ஜீரோ சன் ஒன் சால ரெப்ரஸண்ட் பண்ணப்படுது இல்லையா ஸோ ஜீரோ சன் ஒன் சால ரெப்ரஸண்ட் பண்ணப்படக்கூடிய ஒரு சிக்னல் வந்து நம்ம சேனல் வழியாக அனுப்பச்சில் அந்த சேனலோட டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த இது வந்து என்னாகும் ஓ பல்ஸ் எல்லாம் ப்ராடன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ப்ராடன் ஆகி பக்கத்தில் இருக்கிற பல்ஸ் கூட ஓவர் லேப் ஆகும் ஒரு கட்டத்தில் பல்ஸ் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற பல்ஸில் ப்ராடன் ஆகி ப்ராடன் ஆகி அந்த பல்ஸ் ஜீரோ இது பல்ஸ் ஒன் எது அப்படிங்கிறத நம்மளால் வித்தியாசப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு போயிடும் இதுதான் இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷனை பாதிக்க தான் செய்யுது ஓகே ஆனால் இதை எப்படி நம்ம வந்து ஒரு சாதகமான விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதை பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம கோரலேட்டிவ் கோடிங் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ கோரலேட்டிவ் கோரலேட்டிவ் கோடிங் மூலமாக நம்ம வந்து ஒரு இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸை நம்ம வந்து நல்ல விஷயத்தை நம்ம பயன்படுத்த முடியும் ஓகே ஸோ எப்படி அப்படின்னா அது மூலமாக நம்ம வந்து மேக்சிமம் பிட் ரேட் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் மேக்சிமம் ஸ்பீட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகே மேக்சிமம் ஸ்பீட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன்னா இப்போ ஒரு பேண்ட் வித் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டபிள்யூ ஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு பேண்ட் வித் இருக்குது அப்படின்னா இதில் டூ டபிள்யூ பிட்ஸ் பர் செகண்ட் தான் மேக்சிமம் ஸ்பீட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் ஓகே இது வந்து தியரட்டிக்கல் மேக்சிமம் ஸ்பீட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் இந்த தியரட்டிக்கல் மேக்சிமம் ஸ்பீடை நம்மளால் ப்ராக்டிக்கலாக அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கோரலேட்டிவ் கோடிங் யூஸ் ஆகுது இந்த கோரலேட்டிவ் கோடிங்கில் என்ன ஆகு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இல்லையா அந்த இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸை ஆர்டிஃபிஷியலாக டிசைனரே டிரான்ஸ்மிட்டர் சைடில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க தென் அது ஆர்டிஃபிஷியலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுனால அது என்ன மாதிரியான இம்பேக்ட் காஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தெரிகிறதுனால ரிசீவரில் அதை ஈஸியாக அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அந்த டெக்னிக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டியோ பைனரி சிக்னலிங் இந்த கோரலேட்டிவ் கோடிங்கை வந்து டியோ பைனரி சிக்னலிங்கிற டெக்னிக் மூலமாக நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ டியோனால் என்ன அப்படின்னா டபுள் டபுள் த பிட் ரேட் இல்லை டபுள் த சேனல் கெப்பாசிட்டி சேனல் கெப்பாசிட்டியை டபுள் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லைன்னா பிட் ரேட்டை டபுள் பண்ணுறோம் ரெண்டு ஒரே மீனிங் தான் ஓகே ஸ்பீட் ரேட்டை டபுள் பண்ணுறோம் ஓகே சேனல் கெப்பாசிட்டினா என்ன அது எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அதுதான் சேனல் கெப்பாசிட்டி ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்பீடு வந்து டபுள் ஆச்சுன்னா சேனல் கெப்பாசிட்டியும் டபுள் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஓகே ஸோ இதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டியோ பைனரி சிக்னலிங் நம்ம போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த இதற்கான விளக்கங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நாலேஜ் அகாடமி அப்படிங்கிற எங்களோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ டியோ பைனரி சிக்னலிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ அது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்படி தான் பண்ணுறாங்க ஒரு இன்புட் பைனரி சீக்வன்ஸ் அதாவது ஜீரோ சன் ஒன் செகண்ட் நோட் பண்ணப்பட்ட இன்புட் பைனரி சீக்வன்ஸை டேரெக்டாகவும் தென் ஒரு ஃபீட் ஃபார்வர்ட் போத் மூலமாகவும் ஒரு சம்மருக்கு அனுப்புகிறாங்க ஓகே ஸோ இந்த ஃபீட் ஃபார்வர்ட் பார்த்துல என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு டிலே எலமெண்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த டிலே எலமெண்ட் வழியாகவும் அந்த பைனரி சீக்வன்ஸ் ஜீரோ சன் ஒன்ஸாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அது வந்து இந்த சம்மருக்கு வருது ஓகே ஸோ டேரெக்டாக வர்றது பி சஃபிக்ஸ் கே டிலே பண்ணிப்பட்ட வர்றது பி சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த சம்மிஷனுக்கு வருது ஓகே இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போது ஒரு இன்புட் பைனரி சீக்வன்ஸ் நம்ம வந்து லைன் கோடிங் ஃபார்மேட்ஸ் மூலமாக நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணோன்னா இப்போ ஒரு ந லைன் கோடிங் ஃபார்மேட்ஸில் நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம் யூனிபோலார் நான் ரிட்டன் டு ஜீரோ போலார் நான் ரிட்டன் டு ஜீரோ பை போலார் நான் ரிட்டன் டு ஜீரோ அதற்கான ரிட்டன் டு ஜீரோ மேன்செஸ்டர் ஃபார்மேட் எழுது இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இப்போ ஒரு போலார் நான் ரிட்டன் டு ஜீரோ எடுத்துக்கோம் போலார் நான் ரிட்டன் டு ஜீரோவில் என்ன ஆகுது ஜீரோஸ் எல்லாமே மைனஸ் ஒன் வோல்ட் அப்படிங்கிற ஆம்பிளிடியூ
டிலே பண்ணப்பட்ட வருஷம் மைன் பிகே மைனஸ் ஒன் அதை எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ பிகே வந்து ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் ஒன்றாகவும் இருக்கலாம் ஜீரோவை நம்ம மைனஸ் ஒன் வோல்ட்டும் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் வோல்ட்டுனையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஓகே இதே மாதிரி பி சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன்றாகவும் இருக்கலாம் ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் ஒன்றாகவும் இருக்கலாம் ஜீரோவை நம்ம மைனஸ் ஒன் வோல்ட்டுனையும் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் வோல்ட்டுனையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் என்ன வரும் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் என்ன வரும் அப்படின்னா ஜீரோ நீ நான் எழுதலை அந்த பாக்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இது காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த பாக்ஸில் என்ன எழுதுகிறோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் டூ ஓகே ஸோ அடுத்த பாக்ஸில் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அடுத்த பாக்ஸில் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ அடுத்த பாக்ஸில் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஓகே ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த மைனஸ் ஒன் வோல்ட்டும் ப்ளஸ் ஒன் வோல்ட்டும் எப்படி மூணு ஆம்பிடியூட்டு லெவலுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு மைனஸ் டூ வோல்ட் இது ரெண்டு ஜீரோ வோல்ட் தென் ப்ளஸ் டூ வோல்ட் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு ஆம்பிடியூட்டு லெவலுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இது வந்து டியோ பைனரி சிக்னலிங் மூலமாக கன்வெர்ட் பண்ணப்படுது கன்வெர்ட் பண்ணப்பட்டு நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோம் அதை அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐடியல் சேனல் மூலமாக அனுப்புகிறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் டியோ பைனரி சிக்னலிங் இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணப்படுது இல்லையா கன்வெர்ட் பண்ணப்படுது இல்லை மைனஸ் ஒன் வோல்ட்டையும் ப்ளஸ் ஒன் வோல்ட்டையும் நம்ம வந்து ஒரு மூணு ஆம்பிடியூட்டு லெவலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போ கன் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இது தான் இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபென்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே தென் இதோட இம்பேக்ட் தெரியுது தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால ரிசீவர் சைடில் என்ன ஆகும் நமக்கு பி சஃபிக்ஸ்கே தான் ஆக்சுவலாக வரும் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நமக்கு கிடச்சது என்னது சி சஃபிக்ஸ்கே சிகே ஈக்குவல் டு பிகே ப்ளஸ் பிகே மைனஸ் ஒன் இதுதான் சி சஃபிக்ஸ்கே நமக்கு பிகே ப்ளஸ் பிகே மைனஸ் ஒன் தான் என்ன கன்வெர்ட் ஆ சிகே வந்திருக்கு ஸோ சிகே தான் என்னது மூணு ஆம்பிடியூட்டு லெவலில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்படுது மைனஸ் டூ ஜீரோ ப்ளஸ் டூ ஓகே ஆனால் நமக்கு வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணது பிகே அப்போ ரிசீவர் என்ன பண்ணணும் பிகேவை தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ பிகேவை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் எடுக்க முடியும் பிகே ஈக்குவல் டு சிகே மைனஸ் பிகே மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்படிங்கிற ஒரு ஈக்குவேஷன் மூலமாக அது வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் பிகேவை வந்து திரும்பவும் அது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் திரும்பவும் எடுத்துக்க முடியும் ஓகே இப்போது நம்ம வந்து இது ரெண்டுத்தையும் டிலேட் வெர்ஷனையும் ஆக்சுவல் பல்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணி ஐடியல் சேனல் மூலமாக அனுப்புகிறோம் நமக்கு அவுட்புட் சீக்வன்ஸ் சி சஃபிக்ஸ்கே வந்துடுது ஓகே தென் இதை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னா இதோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவரால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஹெச் ஆஃப் எஃப் ஓகே ஸோ இங்கே ஹெச்சிஎஃப் எஃப்ங்கிறது சேனலோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் ஜே டூ பை எஃப்டிபி அப்படிங்கிறது அந்த டிலே எலமெண்ட் இருக்குது இல்லையா டிலே நம்ம வந்து ஒன் பிட் பீரியட் அளவுக்கு ஒரு டிலே எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே தென் ஒரு சிக்னல் டேரெக்டாக வந்துடுது ஸோ அதனால் ஒன் ப்ளஸ் போட்டுக்கிறோம் ஸோ ஓவரால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோன்னா ஹச்சிஎஃப் எஃப் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் ஜே டூ பை எஃப்டிபி ஓகே ஸோ இது வந்து ஒன் ப்ளஸ்ங்கிறது ஒன் ப்ளஸ் மை எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் ஜே டூ பை எஃப்டிபி வந்து அந்த சம்மருக்கு அப்புறம் உள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த ஒன்னை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் ஜே பை எஃப்டிபினையும் இன்டு எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் ஜே பை எஃப்டிபி அப்படின்னு எழுதலாம் ஏன்னா எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் ஜீரோ வரும் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே ஸோ இந்த ஒன்னை எப்படி எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் ஜே டூ பை எஃப்டிபி எப்படி எழுதிக்கிறோன்னா எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் ஜே பை எஃப்டிபி இன்டு எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் ஜே பை எஃப்டிபி இப்படி எழுதிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த வந்து இந்த ரெண்டு டேர்ம்லையும் எது காமன்னா எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் ஜே பை எஃப்டிபி காமன் அதை நம்ம வெளியே எடுத்துடுறோம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் ஜே பை எஃப்டிபி ப்ளஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் ஜே பை எஃப்டிபி மட்டும் நமக்கு இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுது எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் தீட்டா அந்த ஃபார்மெட்டில் எழுதலாம் நம்மளால் காஸ்ட் தீட்டா என்ன பண்ணுறோம் காஸ்ட் தீட்டா வந்து இ தீட்டா ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் தீட்டா டிவைடட் பை டூ ஓகே ஸோ காஸ்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு இ தீட்டா எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் தீட்டா ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் தீட
modulus of f less than r equal to rp by 2. So, rp is the bit rate. Okay, modulus of f, so this is the frequency term. That is the frequency domain. The equation we represent here, we will represent here. So, this is the minus rp by 2. This is the plus rp by 2. Okay, so now the total is the maximum bit rate. We have to get rp. Okay. माइनस आर बी बाई टू को प्लस आर बी बाई टू को नडू ला नम मंगा ये डा पटे गैप ले इन्ना आगे द अपडी ना नमक के आर बी अपडी इंग्रा बिट रेट वर्थ सो आर बी ना इन्ना अपडी ना बिट रेट ओके सो हट्सी ऑफ एफ वंदे वन वैल्यू बढ़ते के द इप्पो फ्रीक्वेंसी वंदे मॉडलस ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन Indonesia amplitude response, sorry, frequency response, phase response, இதுக்கு drop பண்டும் dio binary signaling ஓட frequency response, இப்படி இருக்கு, dio binary signaling ஓட phase response இங்கு இருக்கு, okay, so இது வந்து amplitude, modulus of HFF, frequency domain இங்குது நல்ல நம்ம frequency x-axisல் எடுத்துருக்கும் frequency x-axisல் எடுத்துருக்கும் y-axisல argument of HFF எடுத்துருக்கும் இது phase response, okay, then இப்போது impulse response பாப்போம் so impulse responseல் என்ன இருக்கு அப்படியினா HFTல் 2 sign functions இருக்கு sync functions இருக்கு so 1 வந்து actual version என்னும் ஒரு bit period அலவுக்கு delay பண்ணப்பட்ட version so அதை நம்ம எப்படி எடுதலாம் sign pi t divided by tb the whole divided by pi t by tb அதை மறி sign pi t minus tb divided by tb divided by pi of t minus tb divided by tb so இப்படி எடுதிரலாம் ओके सो इप्पो इधर वंदे इधर अत लाल इंद अट्टा मापड़ी वंदे रहते ओके सो इधर वंदे साइन ग्रह नाला नमः इधर वंदे ब्रेड चलाम पाई ऑफ टी माइनस टी बी रख रहे थे लिया आधा वंदे नमः माइनस साइन पाई टी डिवाइडर बे टी बी डिवाइडर बे पाई ऑफ टी माइनस टी बी डिवाइडर बे टी बी डिनोमिनेटर अपड ओके दन इधर की एलसीएम ऐड करो सो एलसीएम में अपडे ऐड करते हैं अपडी ना ओ पाई टी डिवाइडेड बाय टी बी रखे सो सेकंड टाइम में हमें ना पढ़ रहे हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई टी डिवाइडेड बाय टी बी ओके पाई टी आह बाय टी बी आला मल्टीप्लाई पढ़ रहे हो अपना डिवाइड में पढ़ रहा हूँ फिर को मल्टीप्लाई நம்ம பெருக்குரும் then வகுக்குரும் okay so numerator and denominator ரண்டுத்திலேமே pi of t minus tb divided by tb நம்ம எடுத்திருக்கும் okay then இதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு LCM அடுக்குரும் okay LCMல pi of t minus tb இப்பு LCM common ஐட்சி okay denominator ரண்டுத்திலேமே common ஐட்சி pi of t divided by tb into pi of t minus tb divided by tb அப்படின் நமக்கு ஒரு common ஆனா ஒரு term வந்திரித்து so நம்ம numerator அப்படியே add பண்ணிலாம் pi of t pi t divided by tb into sin of pi t divided by tb minus pi into pi tb divided by tb sin pi t divided by tb minus pi t divided by tb sin of pi t divided by tb so இந்த அடத்தில் இந்த term இந்த term cancel ஆயிரும் நமக்கு மிச்ச வருது இந்த minus இதில் இன் tb tb cancel ஆயிரும் so minus pi sin pi t divided by tb denominator அப்படியே இருக்கும் denominatorல இதிரண்டை multiply பண்ணைச்சில pi square வந்தரும் pi square t okay pi square t into t minus tb divided by tb square இந்த tb square மேல் numerator குப்பத்துனா numerator குப்பை இந்த pi யும் pi யும் cancel ஐட்சின் நமக்கு இன்னாக்கு minus tb square sin pi t divided by tb pi t into t minus tb கடைக்கும் okay then இதில வந்து நம் t minus tb நீ இருக்குதில்லியா அதை என்ன பண்ணிரும் tb minus tb நீ எடுதுன் கிழ ஒரு minus வரும் கிழ ஒரு minus மேல் ஒரு minus இருக்கும் ரண்டும் cancel ஆயி நமக்கு கடைக்கிறது tb square into sin pi t divided by tb the whole divided by pi t 
இன்ட்டு டிபி மைனஸ் டி அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இந்த இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸை நம்ம வேவ் ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு இப்படி ஒரு வேவ் ஃபார்ம் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து டைம் டொமைனில் இருக்கும் இது டைம் இங்கே ஹெச் ஆஃப் டி ஓகே ஸோ இது வந்து இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் த டியோ பைனரி சிக்னலிங் ஸ்கீமோட இன் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே இப்போது ரிசீவர் சைடில் வந்துச்சு ரிசீவர் சைடில் வரும் இப்போது என்ன ஆகுது இந்த பி சஃபிக்ஸ் கே அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுது நமக்கு மைனஸ் ஒன்று ஓல்ட்டு இல்லை ப்ளஸ் ஒன் ஓல்ட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்பட்ட பி சஃபிக்ஸ் கே நமக்கு இங்கே வந்து மூணு ஆம்பிடியூட் லெவலில் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு மைனஸ் டூ ஓல்ட் இல்லை ஜீரோ ஓல்ட் இல்லை ப்ளஸ் டூ ஓல்ட் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து பி சஃபிக்ஸ் கே எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னா சி சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் பி சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ ரிசீவர் சைடில் என்ன ஆப்ரேஷன் நடக்கும் பி சஃபிக்ஸ் கே ஈக்குவல் டு சி சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் பி சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இப்படி நடக்கும் ஓகே அதாவது பி சஃபிக்ஸ் கேவோட எஸ்டிமேஷன் பி சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன்னோட எஸ்டிமேஷன் ஓகே ஸோ பி சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன்னோட எஸ்டிமேஷன் வச்சு சி ஆஃப் கே வந்து ரிசீவ்ட் சிக்னல் இது வந்து ரிசீவ்ட் இம்பல்ஸ் இல்லையா இது வந்து ரிசீவ்ட் இம்பல்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து சி சஃபிக்ஸ் கேங்கிறது ரிசீவ்ட் இம்பல்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த இம்பல்ஸ் வச்சு பி சஃபிக்ஸ் கே எப்படி நம்ம டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த ஃபார்மில் வச்சு டிரைவ் பண்ணலாம் ஆனால் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பி சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் தப்பாகிடுச்சு அப்படின்னா ஓகே ஸோ ஜீரோக்கு பதில் ஒன் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுச்சு ரிசீவர் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய சாம்பிள் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய டிடெக்ஷன் எல்லாமே தப்பாக தான் டிடெக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இது வந்து இதில் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் டியோ பெனரி சிக்னலிங்கில் ஓகே ஸோ பி சஃபிக்ஸ்க்கு நம்ம ஆக்சுவலாக ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் பட் சிக்னல் இல்லாமல் வேறு ஒரு சிக்னல் அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கோம் ஓகே ஸோ தப்பான சிக்னல் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ மெசேஜ் வந்து கரெக்டாக ரீச் ஆகாது ஸோ ரிசீவர் வந்து தப்பான ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல பி சஃபிக்ஸ்க்கே மைனஸ் ஒன் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளே தப்பான ஐடென்டிஃபிகேஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்த வரக்கூடிய சீக்வன்ஸில் இருக்கிற எல்லா பல்ஸுமே தப்பாக தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் இது வந்து டியோ பைனரி சிக்னலிங்கில் ஒரு மாபெரும் ப்ராப்ளம் ஓகே டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஓகே ஆனால் இதே ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது இதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இதன் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ மூலமாக கோரலேட்டிவ் கோடிங் அப்படிங்கிறதுனா என்னென்னே புரிஞ்சுக்கோ புரிஞ்சுருக்கோம் இந்த கோரலேட்டிவ் கோடிங்கில் எப்படி இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸை அட்வான்டேஜாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் புரிஞ்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்